Monica menginjak dada Rika dan berteriak dengan marah, kau membuatku sengsara. Aku akan membiarkanmu menjelaskannya di depan semua orang sebentar lagi. Bukan aku yang menyuruhmu menghajar Yura, tapi kamu sendiri yang menghajar Yura. Itu tidak enak dipandang. Jika kamu mengatakannya dengan jujur, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Bagi Monica, yang paling dia khawatirkan sekarang adalah perlindungan diri. Begitu Yura yang terluka kembali, dia pasti akan membalas dendam, dan dia, yang kehilangan pendukungnya, bukanlah lawannya sama sekali. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menjauhkan diri darinya. Saat ini dia dalam tahap rilis, semua orang menonton dari taman, dan bahkan tidak sabar untuk melakukan sesuatu pada Rika nanti. Jika dia mengalahkan Rika dengan keras di depan semua orang saat ini, itu akan sama dengan memberitahu semua orang dengan tindakan praktis bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Rika. Jika dia memaksa Rika untuk disalahkan di depan umum lagi, maka risikonya akan sangat berkurang. Dia benar-benar tidak sabar menunggu Yura datang, dan berlutut dan memohon belas kasihan padanya, mungkin dia bisa lolos dari bencana ini. Baru pada saat inilah Rika mengerti betapa jahatnya hati manusia. Dia memiliki sedikit tulang punggung yang langka, dan memarahinya dengan gigi terkatup, Monica, kau ingin ibumu yang disalahkan untukmu, kamu hanya bermimpi. Kaulah yang berlutut di depanku dan memohon padaku untuk membantumu menyelesaikan masalahmu dengan Yura itu, jika kamu ingin aku disalahkan untukmu di depan semua orang, biarkan aku memberitahumu, itu tidak akan terjadi. Monica tidak menyangka bahwa Rika akan berani mengekspos intinya sendiri di depan umum, dan tiba-tiba menjadi marah dan menendang Rika lagi. Menunjuk padanya dan memarahi, kamu sendiri yang mencari kematian, Jangan salahkan aku karena perlakuanku. Setelah itu, dia mengedipkan mata pada dua di sampingnya, dan berkata dengan keras, habisi dia sampai mati. Selain itu keduanya masih sedikit khawatir saat ini, dan salah satu dari mereka berbisik, Monica, tidak baik melakukannya saat ini, mari kita tunggu sebentar, atau jika kita terlihat oleh penjaga penjara, kita akan berada dalam masalah. Monica memarahi dengan suara rendah, Sial, apa kamu sudah gila? Masalahnya sekarang bukan penjaga penjara sama sekali, sekarang kita harus membiarkan semua orang melihat bagaimana kita mengajar Rika, kalau tidak, kalau-kalau dia kembali sebelum Yura kembali. Apa yang harus aku lakukan jika dia keluar dari penjara? Ketika Yura tidak punya tempat untuk membalas dendam, kita pasti akan disalahkan. Jika kita bisa membantunya mengajari Rika pelajaran yang sulit di hadapan semua orang, ketika dia kembali, kita dapat memberitahunya bahwa kita telah membalaskan dendamnya. Dua lainnya tiba-tiba sadar, jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bergegas dan mulai meninju dan menendang Rika. Di kantor lantai atas, Tama melihat bahwa dia tiba-tiba dipukuli oleh beberapa wanita berwajah oriental, dan bertanya kepada Angelin di sebelahnya dengan heran, siapa wanita-wanita itu? Mengapa mereka menyerang ibu mertua saya? Dengan wajah terkejut, dia berkata, Tuan Renza, semua wanita ini adalah orang-orang yang ibu mertua Anda bantu. Mereka sering diganggu di sini sebelumnya. Dan ibu mertua Anda menginstruksikan, kami untuk mengambil tindakan dan membantu mereka memecahkan bos sel mereka dan biarkan mereka mengambil tempat yang lain. Tama mengerutkan kening dan berkata, artinya, ibu mertuaku baik kepada mereka, kan? Ya, Angelin mengangguk tanpa ragu, dan berkata, sebelum waktunya makan dan beristirahat di taman, mereka selalu mengikuti ibu mertuamu, ke depan dan belakang, sangat penuh perhatian, dan saya tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menyerangnya kali ini. Tama mengangguk dan berkata dengan dingin, apapun alasannya, ini pasti kasusnya. Ini adalah bantuan dan pembalasan, jadi mari kita mulai rencana B. Ketika Daron di samping mendengar ini, 
Dia segera berkata kepada Sipir, Rencanakan. Sipir setuju tanpa ragu-ragu dan segera mengeluarkan waki talki dan memesan beberapa kali. Dan Tama berbalik dan berkata kepada para prajurit wanita dari Front Kataklismik, kamu juga mengikuti rencana alternatif dan memberikan pelajaran yang baik kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih ini. Ketiganya segera berkata, baik tuan, setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, alarm berbunyi keras di taman, dan beberapa penjaga penjara bergegas keluar dari pintu dan berlari ke arah Rika, yang dikepung dan dipukuli, dan langsung dikendalikan oleh tiga orang yang memukulinya. Monica sama sekali tidak panik saat ini. Dia tahu bahwa ketika dia bertarung saat ini, penjaga penjara pasti tidak akan mengabaikannya. Namun, menurutnya, tidak masalah bahkan jika dia dikurung oleh penjaga penjara. Lagi pula, dia memukuli Rika di depan umum karena dia ingin mengekspresikan sikapnya. Jadi, dia mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari penjaga penjara yang memeluknya, bergegas ke sisi Rika, dan menginjakan kakinya di betis kaki kanannya. Rika telah mematahkan kaki kanannya beberapa kali, tapi sekarang dia tidak sepenuhnya gesit. Dia tiba-tiba diinjak oleh Monica, hanya untuk mendengar bunyi klik dan langsung merasakan sakit yang tajam, seluruh orang itu pingsan dan berteriak, ah kakiku, kakiku. Sakit sekali, Monica menyaksikan Rika berguling-guling di tanah dengan kakinya yang patah, dan dengan sengaja memarahi dengan suara keras, dengarkan kau wanita tua. Aku memberimu tendangan ini untuk Yura. Jangan lupa bahwa kaki Yura diinterupsi olehmu. Kalau begitu aku akan mematahkan kakimu untuk membalaskan dendamnya. Ini disebut hutang darah dibayar dengan darah. Rika berguling-guling di tanah kesakitan dan mau tidak mau berteriak kepada beberapa penjaga penjara. Kakiku, kakiku patah lagi. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Tolong, jangan biarkan aku tinggal di sini lebih lama lagi. Bagi Rika, rasa sakitnya adalah yang kedua. Yang terpenting adalah dia harus segera menemukan cara untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Jika itu benar-benar tidak berhasil, pergi ke rumah sakit untuk menunda, mungkin Tama akan bisa membiarkan penjara membebaskannya di malam hari. Pada saat ini, penjaga-penjara wanita tiba-tiba berlari dan berkata dengan terengah-engah, Nyonya Rika, Anda telah dibebaskan. Rika bahkan melupakan rasa sakitnya dan tanpa sadar mendengar ini. Benarkah saya benar-benar dibebaskan? Ya, penjaga penjara sudah mulai mengeksekusi sesuai dengan rencana B. Tama. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu hubungan yang dicari menantumu sudah memanggil sipir kami. Dan sipir meminta saya untuk mengatur agar Anda segera dibebaskan. Aku bebas, Rika hampir menangis kegirangan. Meskipun dia dipukuli oleh ketiganya dan bahkan kakinya patah, tetapi sekarang dia akan dibebaskan, itu berarti dia telah menghentikan kerugiannya tepat waktu. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia tidak bisa keluar pada siang hari, dia takut dia akan dipukuli selama setengah hidupnya. Jadi, dia berseru dan tersedak, cepat lepaskan aku, aku tidak ingin berada di sini lebih lama lagi, Aku hanya memintamu untuk segera melepaskanku. Penjaga penjara segera berkata, Jangan khawatir, Nyonya Rika, Anda bisa melalui formalitas denganku sekarang. Saya akan memanggil ambulans untuk Anda dulu dan membawa Anda ke rumah sakit untuk perawatan. Oke, oke, Rika sangat bersemangat. Dengan air mata di matanya, dia dengan cepat berkata, Tolong, Kirim saya ke sana sekarang, saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Penjaga penjara bertanya kepadanya, Nyonya Rika, apakah Anda yakin ingin keluar dari penjara? Tidak ingin tinggal di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill lagi, kan? Ya, ya, Rika mengangguk seperti mesin bor minyak, tersedak, tidak, aku tidak mau. Tepat setelah selesai berbicara, Penjaga penjara lain masuk dengan tiga wanita dalam tahanan. Rika melihat lebih dekat 
dan tiba-tiba rahangnya turun. Karena ketiga wanita ini tidak lain adalah Angeline dan teman-temannya yang dibawa pergi sebelum makan siang dan dibebaskan. Dia mengabaikan rasa sakit dan bertanya dengan heran, Angeline, kau kenapa kau kembali? Angeline berkata tanpa daya, saudari Rika, penggugat menyerah lagi. Gugatan itu ditarik, mengatakan bahwa kami harus mendiskusikan kondisi dengan pengacara kami, tidak mungkin, kita harus terus ditahan di sini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.